centro de tu iglesia sé Jesús. Yo nunca doy un título a los mensajes, pero si a este mensaje le pudiéramos dar un título, sería el siguiente. No importa las circunstancias para que Dios revolucione tu vida. De eso se trata hoy el mensaje. No importa las circunstancias para que Dios revolucione tu vida. Y hoy lo vamos a ver. Lo único que hace falta es volverse a Dios. Y creo que en este tiempo, hermanos, no me da temor decirlo, debemos volvernos a Dios. Vamos a leer unos textos de la Biblia en segunda de Crónicas 30, verso 2. Dice, y el rey Ezequías tomó consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Vamos a leer ahora también, en el verso 13, dice, se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes y levadura en el mes segundo, una gran reunión. Y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también los altares de incienso y los echaron en el torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Los sacerdotes y los levitas llenos de, de vergüenza se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar, sus turnos de costumbre conforme la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes se pasían la sangre que recibían de la mano de los sacerdotes. Porque había muchos de la congregación que no se habían santificado. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Verso 25. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los habitantes de Judá. Hubo entonces gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo. La voz de ella fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Bendita sea la palabra de Dios. Voy a narraros, hermanos, un poco la historia para poder luego entrar. Mirad, hemos leído un final del capítulo 30 que dice que hubo gran gozo en Jerusalén. Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, nunca había habido tal gozo y tal alegría de Dios en el pueblo. Termina el capítulo 30 diciendo y resalta la Biblia que desde los días de Salomón en Israel y en Jerusalén Nunca había habido unos días de más gozo y de más alegría. Santos en nombre del Señor. Lo que busca el pueblo de Dios, hermanos, es gozarse en el Señor. Lo que busca, hermanos, el pueblo de Dios es tener gozo de Dios. Pero para tener el gozo de Dios hace falta ciertas cosas. Santos en nombre del Señor. Mirad, las circunstancias para que hubiera gozo no eran propicias hacer un poquito de historia bíblica el rey anterior a este rey Ezequías fue acá rey de Judá Israel estaba dividido en dos diez tribus se habían separado de dos y se habían ido al norte Israel estaba dividido dos se habían quedado en Jerusalén Judá y Benjamín y allí estaba el templo pero las demás tribus se fueron al norte y allí no había templo. Pero el rey acá, el rey de Judá, hermanos, hizo lo malo delante de Dios. Hizo tan malo, hermanos, que cerró la puerta de la casa de Dios. Dice el capítulo 28 que el rey, hermanos, acá cerró la puerta del santuario 
y apagaron las lámparas del santuario empezaron hermanos a meter a los ídolos dentro del templo y no contentos con eso hermanos ya no solo metieron ídolos en el templo sino que en Judá y en Jerusalén pusieron ídolos en todos los montes y allí adoraban a sus ídolos bendito sea el nombre del Señor esas diez tribus que se marcharon vinieron los asirios hermanos y aparte de ellos los exterminaron y como no había templo hermanos tuvieron dos problemas las diez tribus que se fueron al dividirse tuvieron problemas miren dice Cristo una casa dividida contra sí mismo no se puede mantener el principio de que una casa se mantenga que un matrimonio se mantenga que una familia se mantenga que una iglesia se mantenga que la obra se mantenga es la unidad si no hay unidad y no hace falta chillar ni gritar para decir verdades y yo hoy te vengo a decir una verdad en el nombre del Señor para que la obra siga en pie hay que estar unidos para que la familia esté en pie hay que estar unidos para que un matrimonio siga firme hay que estar unidos la unidad hermano es difícil mantenerla ¿sabe? para tener unidad hay que cultivarla hay que sembrarla, hay que abonarla, hay que trabajarla, hay que perder de razones. Porque hermanos, si para mantener un, el matrimonio unido tienes que perder la razón, mujer pierde. Y tú hombre, si por mantener tu matrimonio unido tienes que perder la razón, pierde la. Porque más importante es mantener tu matrimonio que tu razón. Más importante es mantener tu familia que tu razón. Más importante es mantener la iglesia que las razones de uno por las razones de otro. Bendito sea el nombre del Señor. Esta era la circunstancia. Se habían deteriorado, pero los que quedaron de Judá estaban todavía peor porque esos tenían el templo, pero el rey acá lo cerró. Pero murió el rey acá. Y dice que entró este rey Ezequías. Y saben, miren, cuando entró un rey en Israel, registra, dice, y entró el rey acá, dice, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si hizo lo malo, la Biblia lo registra. Pero cuando entraba un rey que hacía lo bueno, también la Biblia registraba. Dice, y hizo lo bueno delante de Jehová su Dios. ¿Saben? No hablan los dichos, hablan los hechos. No habla lo que yo diga, habla lo que yo haga. El Evangelio, hermano, no consiste solo en decir. Hay que decir y hay que hacer. Hemos dicho, somos salvos por fe. Amén. La mejor de mis obras y tus obras, según la Biblia, hermanos, con perdón de los ancianos, es un trato de inmundicia para Dios. Solo la obra de Jesucristo muriéndose en el Calvario es capaz, hermanos, de justificarnos ante el Padre. Pero es verdad que por la fe somos salvos, por las obras no. Pero también la Biblia dice, muy bien, tú muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mis obras por la fe. ¿Qué quiere decir? Que si tienes fe, tienes que tener obras. No es el que me dice, Señor, Señor. No es el que me dice, Abba, Padre, no. Es el que me dice, Señor, Señor, pero hace la voluntad de mi Padre. Dice, yo os llamaré mis amigos. ¿Y quién son mis amigos? Los que hacen la voluntad del que me envió. No el que me dice, Señor, Señor, no. Sino el que hace la voluntad de Dios. Y hermanos, Así estaba, y entró este rey Ezequías, y sabe cómo recalca la Biblia, dice, y Ezequías hizo lo bueno delante de Jehová, pero miren, mejor que ninguno de los buenos, Ezequías estaba en la cabeza, porque sabe cómo lo refiere la Biblia, dice, y Ezequías, y voy a empezar a hablar de Ezequías, dice, y Ezequías hizo lo bueno delante de Jehová, como David, su padre, le compara a Ezequías, que era descendiente de David, a su padre en el reinado porque lo hizo bien delante de Dios ¿saben lo que hizo Ezequías? dice la Biblia que en el primer año al primer mes de su reinado no esperó ¿saben lo que se encontró Ezequías? ahora vamos a hablar se lo encontró la, muy mal su reinado estaba muy mal porque el santuario la puerta estaba cerrada las lámparas estaban apagadas los sacerdotes no estaban santificados el pueblo estaba adorando a los ídolos no había adoración no había fiestas no había lectura de la Biblia no había santificación lo tenía muy mal pero ¿saben? él no se esperó hermanos él no estuvo esperándose a ver lo que hacían a ver cómo se sentaban no dice en el primer año al primer mes al primer día de su reinado Ezequiel 
Jeremías abrió la puerta del santuario. ¿Sabe lo que necesita Dios para que haya un avivamiento? ¿Cuántos quieren un avivamiento? Levante la mano y digan aleluya. Yo quiero el avivamiento. Y levanto mi dos manos. Lo quiero, lo deseo. Pero ¿sabes? El avivamiento no viene porque levantemos las manos. No. El avivamiento viene cuando el pueblo se vuelve a Dios. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, Dios se vuelve al pueblo. No he visto, hermanos, nunca que el pueblo se vuelva a Dios y Dios no se vuelva. Siempre que el pueblo se vuelve a Dios, Dios se vuelve a su pueblo. Y Ezequiel se volvió a Dios. ¿Y sabe lo primero que hizo? Abrió la puerta del santuario. Hermanos, os voy a hacer una pregunta. Las hermanas, con mucho respeto voy a decir esto. Cuando un lugar está cerrado, ¿qué pasa? Mucho tiempo. Cuando un lugar está cerrado mucho tiempo... Pero ¿qué hizo Ezequías? Abrió la puerta del santuario. Pero cuando la abrió, se encontró que dentro había cosas que no tenía que haber. Y dijo, al santuario yo no puedo entrar, soy el rey. Pero era un hombre de Dios. ¿Sabían a quién llamó? A los sacerdotes y a los levitas. Pero dice, hermano, que había sacerdotes que por el otro rey cerrar la puerta no estaban santificados. Mire, si no hay altar, no hay santificación. Habrá banco, habrá música, habrá micrófono, habrá predicador, pero si no hay altar de adoración, no ¡Qué bueno! Tiene que haber altar de adoración. Tiene que haber altar de oración. Tiene que haber altar de consagración. Tiene que haber altar de ayuno. Tiene que haber altar de búsqueda. Si no hay búsqueda, no hay santidad. Si no hay oración, no hay santidad. Si no hay adoración, no hay santidad. Pero cuando el pueblo se levanta a orar, cuando el pueblo se levanta a ayunar, cuando el pueblo se levanta a clamar y vienen delante del altar, allí, hermanos, hay santidad. Y donde hay santidad está Dios. Donde no hay santidad puede haber de todo lo que queramos, de todo lo que nos guste, pero sin santidad no se ve a Dios. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Sin santidad no veremos a Dios. ¿Quiere ver a Dios? Tengamos santidad. Yo el primero, hermanos. Esta palabra, la, yo sentado con vosotros, he dicho que Dios me habló a mí y me rompió, me quebró. Me, 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 me quebró. ¿Sabes lo que necesitamos? Quebrantarnos en santidad. Y abrió la puerta. Mira, cuando se cierra una puerta, cuando se cierra la puerta del santuario, se abren muchas puertas. Cuando se cierra la puerta del santuario, se abren muchas puertas. Ten cuidado. Hoy yo no vengo a darte un mensaje bonito. No, vengo a darte un mensaje de Dios. Ten cuidado, tengamos cuidado. Yo también. Con las puertas que abrimos. No se pueden abrir muchas puertas. Hay que cerrarlas. Porque cuando se abre la puerta, es una invitación de lo que está fuera entre. Cuando no quieres que lo de fuera entre, ¿qué hacer? Cierra la puerta. Pero la puerta del santuario se cerró. ¿Y cuáles se abrieron? Se abrieron otras. La de los ídolos, la del pecado. Y el pueblo se fue donde, como estaba la puerta cerrada, necesitamos adorar algo. ¿Y a qué adoramos? Si no hay Jehová, ni hay santuario, adoremos a los ídolos. Adoremos a Staro, adoremos a Baal, adoremos a Altar. Pero ahora que hizo Ezequías, llamó a los sacerdotes y llamó a los levitas. Porque habían cerrado, no podían administrar. Se había cerrado la puerta. Perdonadme, hermanos, ¿sabéis lo que quiere la gente? La gente lo que quiere ahora, predicadores que prediquen muy bien. Pero no quieren predicadores que prediquen muy bien. A mí me gusta que la gente quiera predicadores. Yo quiero un predicador que predique bien, que me enseñe doctrina, que predique bien. Hermanos, hay que predicar lo mejor que se pueda. Pero últimamente, lo digo con mucho respeto y mucho amor, la gente, alguna gente, solo quiere predicadores que prediquen bien, pero que no les digan la verdad. Necesitamos predicadores que nos prediquen bien, pero nos digan la verdad. ¿Saben qué es predicar bien? Predicar bien es que te digan la verdad. Esa es la mejor predicación. Que te digan la verdad. Que te digan lo como estás. Que te digan lo que necesitas. Que me den la solución. No solamente que me pongan el alcohol, sino también que me den la medicina. El mejor predicador de todos era Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué decía Jesucristo de Nazaret? Si no os arrepentéis, no veréis el reino de Dios. 
si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y es el mejor predicador que había. Hermano, el predicador más radical de la historia ha sido Jesús de Nazaret. Ahí no había tres, dos. ¿Quieres seguirme? Sí, muy bien. Niégate a ti mismo. Coge tu cruz cada día y sígueme. Más radical, el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. ¿Quién dijo esto? Jesús de Nazaret. Como se cerró la puerta del santuario, el pueblo no quería a los sacerdotes, se cerró la puerta para hacer cada uno lo que quería. No, 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 un pastor que nos predique bien, pero que me deje a mí hacer lo que quiera. No, que predique bien, diciéndote lo que necesitas. Santo es el Señor. Cerraron y que estaban como no estaban santificados. Necesitaban un renuevo. Pero ¿sabe lo que hizo Ezequías? Dijo, yo no puedo entrar. Yo abierto la puerta, pero no puedo entrar. Era el rey. Yo no puedo entrar. Vosotros sois los que tenéis que entrar. Pero es que no estamos santificados porque nos cerraron la puerta. Bueno, ya la puerta está abierta. Ahora necesitáis santificados. Porque tenemos que animar al pueblo. No podemos estar así. Quejándonos, ¿cómo estarían? Quejándose. Nos han cerrado la puerta, mira cómo estamos, no estamos administrando, no estamos haciendo nada. Hermanos, predicadores, yo con vosotros, necesitamos no quejarnos. No solo quejarnos, hay que quejarse, pero también hay que hacer. Hay que quejarse, pero hay que hacer. ¿Y sabe lo que hizo? Lo llevó Ezequías a la plaza oriental. Y yo he dicho, ¿por qué la plaza oriental? Porque, ¿saben? Los sacerdotes necesitaban animarse. ¿Y dónde lo llevó? Al lugar para animarlos. ¿A dónde? Al lugar del oriente. ¿Saben por qué? Porque por el oriente entró la gloria de Jehová en el templo. Por el oriente también, cuando Dios se enfadó de Ezequiel, la, la gloria de Jehová se fue por el oriente. Por el oriente está la puerta oriental por donde tiene que venir Jesucristo en su segunda venida cuando ponga el pie sobre los montes de los olivos. ¿Saben, queridos hermanos? Necesitamos estar en el lugar de la presencia de Dios. En el lugar de la presencia, allí hay restauración, allí hay renuevo, allí hay, hermanos, nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Yo no sé cómo te encuentras, yo no sé si te encuentras desanimado, si te encuentras aburrido, si te encuentras triste, si te encuentras sin ilusión. En esta tarde quiero decirte de parte de Dios, hay un lugar que se llama la Plaza Oriental, es la plaza por donde entra y sale la gloria de Jehová, la gloria de Jehová. Había un profeta que estaba desanimado, se quería morir, tenía una gran depresión. ¿Saben quién era? Era Elías, había matado 450 profetas de Baal, había dicho por mi padre palabra no lloverá y no llovió y ahora se quería morir, estaba muy mal debajo del negro me meto, tiene que joder, tiene los demonios a matarme me están persiguiendo, tengo muchos problemas estoy en una crisis espiritual en una crisis de depresión en una crisis intelectual, en una crisis profética, en una crisis de ministerio y se metió debajo del negro esperando a morirse, pero allí viene Dios, y cuando vino Dios hermano, cuando vino Dios le dijo Dios, Elías Come y bebe, porque el algo camino te resta. A veces yo digo, no sigo. ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a estar? ¿Para qué voy a hacer? Pero de momento viene el Señor. Y no viene con un trueno para no asustarme. No viene con un relámpago para no atemorizarme. Va a venir a buscarte en un sigo apacible. Y te va a llamar por tu nombre. Y va a decir tu nombre. Y te va a decir, tú te quieres morir. Tú no quieres seguir. Quieres tirar la toalla. No quieres hacer nada, pero yo te digo por tu nombre te va a decir el Señor, te va a llamar por tu nombre, y siento esta palabra poderosa, para muchos de los que están aquí, el Señor te dice, levántate come, bebe que largo camino te resta bendito sea el nombre del Señor bueno, cuando ya estuvieron, dijo venga a entrar, pero cuando entraron ¿qué vieron? que no esté acostumbrado a este púlpito. No sé dónde poner el micro. Porque cuando yo me fui lo pusieron. Y todavía no está habitual. Pero bueno, yo me voy habituando. Ya estáis santificados. 
Sí. Pues venga, ahora limpiar. Claro, como estaba cerrado tanto tiempo, ahora toca la limpieza. Primero vosotros y ahora él, a ver. Y cuando entraron, ¿sabe lo que había? Todos los utensilios que habían metido idolátricos al templo. Y los sacaron, los llevaron al torrente de Cedrón y allí los quemaron. Santo es Dios. Santo es Dios. Abre la puerta. Entra dentro. Y todo lo que no sea de Dios, empieza a sacarlo. Empieza a sacarlo. Empieza a sacarlo. Empieza a sacarlo. No dejen nada. Sácalo todo. Sácalo. Porque si no lo sacan, Dios no está en medio. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La santidad conviene a mi casa. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene. ¿Qué es que conviene la santidad? Entérate que te conviene. Que te conviene la santidad. Pero si no hay lo que a Dios le agrada, no hay santidad. Y si no hay santidad, Dios no está dentro. Santo es el nombre del Señor. ¿Y qué hicieron? Empezaron a sacar. Lo sacaron. ¿Y qué? ¿Dónde lo llevaron? Lo dejaron resguardado. Lo dejaron en un trastero. Lo llevaron, hermanos, a una nave. No, dijo el rey. ¡Quemarlo! ¡Quemarlo! Porque si lo dejáis, volvemos. No lo dejes. ¡Quemarlo! ¡Rómpelo! No sé lo que sea, pero el pecado tienes que desecharlo. Hay que desecharlo. Y limpiarlo. Pero antes de limpiar, ¿sabe lo que hicieron? Encendieron la lámpara. Se puede, hermanas, se puede limpiar sin luz. Se puede limpiar. Pero se limpia muy mal. Para hacer una buena limpieza, que hay que dar la luz. Que dijo que una mujer perdió una trampa. ¿Y qué dice? Y sigue encendiendo la luz. Barrió, pero primero dice, encendió. Para volver a recuperar lo que se ha perdido, hay que encender la luz. Y luego limpiar. Y en el santuario abrieron la puerta. Pero antes de sacar todo lo que no era dieron la luz ¿sabes hermano con lo que mejor se limpia? con la Biblia con la Biblia lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino este libro ilumina todo las tinieblas se esconden para que los hombres no quieran los que aman las tinieblas, ¿sabe qué dice Cristo? los que aman las tinieblas los hombres que amaron las tinieblas se escondieron y no vinieron a la luz no vienen a esta no vinieron a la luz, ¿para qué? para que sus obras no sean puestas de manifiesto pero los que son de la luz, ¿qué hacen? van a la luz y yendo a la luz, ¿qué demuestra la Biblia? cuando yo voy a la Biblia, ¿qué demuestra? Miguel Eres muy malo. Es verdad, Señor. Miguel, necesitas arrepentirte. Es verdad. Miguel, eres... Sí. Miguel, sí. Miguel, sí. Y la palabra es la que te ilumina. Pero qué manera tiene de iluminarte que te desnuda el alma, te desnuda el corazón, te dé el pensamiento, te dé la intención, te habla. La palabra está viva. La palabra es una espada de dos filos que penetra hasta el alma, que disciende los pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra, hermanos, nos muestra tal y como somos. Pero la palabra también nos limpia. La palabra te limpia, la palabra te purifica. Encendieron la lámpara. ¿Saben lo que necesitamos para limpiar? Necesitamos la palabra. Aplica la palabra en tu familia. Aplica la palabra en tu matrimonio. No apliques otras palabras en el matrimonio. Aplica la Biblia. En la familia, apliquemos la Biblia. En la iglesia, aplicamos la Biblia. En la obra, aplicamos la Biblia. ¿Y qué hace? Hay luz. ¿Y con luz qué hacemos? Limpiar. Amén. ¿Me dejáis cinco minuticos? Bueno, ya abrieron la puerta. Ya dieron la luz. Y limpiaron. Y ahora dice el rey. ¡Qué alegría! Y los sacerdotes están gozando. 
Pero ahora mira, dice. Y se mandó llamar el rey de Quías a todos los ancianos. Y preguntó, atención, si se podía celebrar la Pascua, que no la habían celebrado. ¿Sabe que la Pascua? El pacto. La Pascua habla del cordero, habla de la sangre. Es el símbolo como ahora Felipe presentado el cordero que estaba antes de la fundación del mundo era un símbolo del cordero que tenía que venir no había el pueblo como no había santuario no pasaba por la sangre no pasaba por el altar no había purificación no había arrepentimiento pero ahora ya que había limpieza que había luz ahora que hacía falta hacía falta volver a recuperar la sangre la redención ¿para qué? para que el pueblo pasara santo es el Señor pero ahora hay un problema que la Pascua se tiene que celebrar el 14 del mes primero pero ellos preguntaron si se podía celebrar la Pascua el 14 del mes segundo se podrá celebrar nunca ha pasado esto y dejaron y está escrito también en el libro de Deuteronomio que bueno es ir a la palabra de Dios tienes preguntas sin contestar ve a la palabra la palabra todo lo contesta tus dilemas están aquí el mejor profeta de todos los tiempos se llama la Santa Biblia aquí este libro está vivo ¿sabes qué hicieron? se fueron al libro de Moisés indagaron y está escrito en el libro de Moisés tendréis que celebrar sin revisión la Pascua en el mes primero el 14 del mes pero si estuvieran fuera de Jerusalén lo podrás celebrar y el extranjero lo podréis celebrar al segundo del mes y como vieron que estaba permitido ¿saben lo que hicieron? celebraron la Pascua el 14 de abril del mes segundo no era lo normal no era lo tradicional pero ¿sabes? el rey su corazón se volvió a Dios los sacerdotes se volvieron a Dios el pueblo se volvió a Dios y ¿saben lo que hicieron? a Dios le agradó y le pareció bien que aunque no estaba puesto la liturgia aunque no estaba puesto la tradición y uno mira la postura de cómo oro si oro de rodillas si oro de pie si me siento me levanto si levanto la mano o lo abajo si apago lo luz o lo enciendo no Dios lo que ve es el corazón y cuando hay un corazón dispuesto cuando hay un pueblo dispuesto, pero esta tarde siento la presencia de Dios hermano, Dios está llamando a su pueblo nos está llamando para volvernos a Él en santidad, en oración en ruego en súplica, y tú dices no es el tiempo, no es el tiempo yo le digo es el tiempo es que no está la circunstancia para ello hay crisis económica hay problemas en la casa, hay frialdad espiritual, no importa cuando el corazón, hermano, se quiere volver a Dios, yo te digo de aquí, desde aquí te digo que Dios se va a volver a ti, Dios se va a volver a tu casa, Dios se va a volver a tus hijos, no importa cómo esté el problema, no importa cuál sea la situación, vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. No era el día, pero celebraron la Pascua y pasaron todos. Hubo la celebración de la Pascua, de la sangre. Pasó todo el pueblo. Santo es el Señor. Pero ahora, ¿sabes lo que hizo Ezequías? Era un fenómeno. Dijo, tenemos a nuestros hermanos que están de contrario con nosotros. ¿Cómo? Sí. Tenemos unos hermanos que son nuestros hermanos. Y tenemos que ir a buscarlos. ¿Cómo? Que tenemos que ir a buscarlos. ¿Qué dices? Sí, si no vamos a buscarlos no viene el gozo. No viene el avivamiento. Avivamiento, hace una campaña. A ver si viene avivamiento. Viene los cuatro días, luego nada. Avivamiento, vamos a llamar a, a Pepito Pérez. Bien, el día que viene, avivamiento, al otro día, 19 en el culto, en todas las iglesias, no digo al centro, en todas, en todas, se llenan, no, no hay sitio, no hay lugar, hay que culto, al otro día, los pastores, nos vemos con 18, 23, 41, un partido de fútbol, no viene nadie, dice que avivamiento ha sido este, 
es que ese avivamiento son momentáneos el avivamiento bueno el que permanece es el que el pueblo se levanta ¿qué? a la santidad da un paso a Dios Dios está ahí y el pueblo aquí y Dios está ahí y hace el pueblo un paso otro paso otro paso otro paso pero ¿sabes qué hace Dios? Dios no se queda quieto porque Dios está deseando que venga y cuando ve Dios que el pueblo viene Dios hermanos si nosotros damos un paso para Él Él da cien para nosotros y los pasos de Dios son más grandes que los tuyos y los míos y es antes que Dios llega que tú llegues a Él y se encuentre con el pueblo en un abrazo de santidad pero hermanos sin santidad sin abrir la puerta del templo del santuario de la oración de la
pero necesitamos tener unión, compañerismo, lo que había antes, esa unión, esa vivencia, esa convivencia, hay que convivir, debíamos convivir, estamos muy sueltos, uno por un lado, el otro por el otro, necesitamos convivir, estar juntos, santos el Señor. Ahora que viene el verano, azul, se trae la azul una sandía, al culto, digo al culto, al, al rastro. El Juanito y la hace una sandía. Y hace así. Come la una sandía. Y ese rato que estamos comiendo la sandía, Juan, pues la gozamos. Te he puesto ese ejemplo. Que sos secundarios. Secundarios. De tener un ratito de convivencia, de armonía de unidad, de amor en el nombre del Señor ¿y qué pasó? dice, se alegró toda la congregación los que volvieron, los sacerdotes los levitas, dice y hubo tal gozo que no lo hubo desde los días de Salomón en Jerusalén santo es el nombre del Señor no importa cómo estés pasándolo es el momento de acercarse a Dios el hijo pródigo ¿qué hizo? Se gastó toda la fortuna del padre que durante años, piénsalo, durante años su padre había estado trabajando de sol a sol para que él le diera el dinero y lo gastara perdidamente. La ropa, el vestido, los zapatos que su padre le dio. Perdió la fortuna, perdió la ropa. ¿Cómo iba el hijo? ¡Qué vergüenza! Con el trabajo que a mi padrecito le costó ganar la fortuna. La ropa que me dio, con qué agrado me la compró, con qué agrado me la puso. Y ahora, ¿cómo vengo? ¿Cómo venía? Habiendo pasado, no su dinero, el del padre. ¿Cómo estaba? Sin ropa. ¿Pero qué dice la Biblia? Que el padre nada más que le vio, dice, le besó. Antes de hablar, ¿qué le hizo? Le besó. Quiero decirte que cuando nos volvemos a Dios, Dios vuelve a nosotros. Santo sea el Señor. No me digas cómo, porque no lo sé. Dice la Biblia que pretenda estar de pie, que mire bien, que no caiga. Porque hoy yo estoy muy firme, pero mañana puedo caer. Hoy puedes estar tú firme, pero mañana puedes caer. Pedro decía, yo no te dejaré. Estaba firme en ese momento. Yo no soy como estos. Yo iré contigo hasta la muerte. Pedro. Que voy contigo hasta la muerte, hombre. Pedro. Que antes que cante el gallo, me negarás tres veces. No hasta la muerte. Negó. Pero luego aparece Jesús. Dice que Pedro lloró amargamente. No fue lágrimas de cocodrilo. Lloró amargamente. El que se arrepiente, cambia. Que no se arrepiente llora de momento lágrimas de cocodrilo, pero sí. Y sí, toda la vida, sí, que lágrima no puede. Pero Pedro lloró amargamente. Le dolió. Y aparece Jesús en la playa. Y lo llama. Se tira de la barca porque se había despojado de la ropa. Es el Señor. Y ahora dice Cristo. Pedro, ¿me amas? Pacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro se entristeció la tercera vez. Que le dijera si le amaba. ¿Lo había hecho bien Pedro? ¡No! Pero ya Pedro dijo, no lo sé, Señor, si te amo. Solo tú sabes si te amo. ¿Sabes cómo Dios me quiere así, sincero? Tal y como tú eres. Tal y como tú te encuentras. Tal y como yo me encuentro. Tú sabes cómo estar delante de Dios y yo sé cómo está delante de Dios. Pues así como estás, Dios quiere tener un encuentro contigo. Un encuentro contigo personal. Porque necesitamos el gozo de Dios. Sabía, el mundo ya no da gozo. Ya da lo que tenía. ¿Qué hay en el mundo? Angustia, tribulación, desorientación. No saben los señores ni por dónde van, ni cómo arreglar, ni cómo solucionar, ni cómo salir. Si vamos, ¿qué? La economía no se sabe nada. Ya no hay nada. ¿Sabe lo que no queda al cristiano? El gozo de Dios. Pero para que está el gozo de Dios, hermanos, debemos acercarnos al Señor. No importa cuál sea la circunstancia, el segundo mes de la paz, cuando podremos volver a Dios, vuélvete. Que hay muchos problemas en la casa, vuélvete. Que no hay economía, vuélvete. Que hay frialdad, vuélvete. Volvámonos a 
Dios. Este es el mensaje que tenía para vosotros.